നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ദിനു വർഗീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രമേഹ രോഗികൾ പറയാറുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാവിലെ ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ വളരെ കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് പ്ലാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ രാവിലത്തേതിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഇതിന് സ്വാഭാവികവും അസ്വാഭാവികവുമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടും രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് സാരം അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്ന് ഒഴിവാക്കിയാലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിലെ അളവിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടി തന്നെ നിൽക്കും ഇത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടും അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡോൺ ഫിനോമിന എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പിന്നെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല രാത്രി ഒരു പുലർച്ചയൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയും പിറ്റേ ദിവസം ഈ കുറഞ്ഞ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ വെച്ച് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകപ്പാടെ അവശതയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു എനർജിയും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്തിനാണ് പിറ്റേ ദിവസം വളരെ ഊർജസ്വലമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് ആണ് ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് തന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടിയിരിക്കും ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇനി രണ്ടാമത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിന് സെമോജി ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നു രാത്രിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് താഴ്ന്നു പോകുന്നു നിങ്ങൾ വിയർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൂട്ടാൻ ശരീരം ശ്രമിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുതൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൽ റെസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി വിയർക്കുക ആൾപ്പാടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനോട് പറയണം കാര്യം നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്ന് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാനും മറ്റെന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനുണ്ടെങ്കിലും അത് ഡോക്ടറിന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉറക്കങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുക വിയർക്ക് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ആയിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്ടറെ ബന്ധപ്പെടുക ഇനി പറയാനായിട്ട് അത് കരിഞ്ചീരകം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളോടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും രാത്രി മരുന്നിനോടൊപ്പം കരിഞ്ചീരകം കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങരുത് കാരണം മരുന്നുകൾ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കരിഞ്ചീരകവും രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും രണ്ടും കൂടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മരുന്നുകളോടൊപ്പം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കരിഞ്ചീരകം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ട് മാത്രം ഇത് കഴിക്കുക വ്യായാമം ചെയ്യുക ഡയറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാണ്ട് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ സ്റ്റേബിൾ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടപടിയാവുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് വിടുക എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും ആരോഗ്യം ആയുസും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ